ഞങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലുള്ള ഗോവിന്ദ് സാറായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കാര്യങ്ങളെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് സാധാരണ എന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ സി എസ് ആർ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗോവിന്ദ് സാർ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളോട് സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സി എസ് ആർ എക്സാമിന് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നല്ലോണം നല്ല വളരെ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരാരും വന്നില്ല ഒരു ഒരാള് മാത്രമാണ് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ അടുത്ത് കോച്ചിങ്ങിന് വന്നു അപ്പൊ സാറ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരാരും സി എസ് ഐ ആറിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല സി എസ് ആർ കെമിസ്ട്രി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല അവർക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോവാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് സാർ എന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞു കാരണം അത്രയും കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരൊന്നും പി എസ് സിയില് ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടവരല്ല പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്കുകൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിന് വളരെയധികം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി അറിയില്ല കെമിസ്ട്രി ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എന്നുള്ളൊരു നിൽപ്പായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്റെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ എം എസ് സി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് മെറിറ്റിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എം എസ് സിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല മാർക്കുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരുപാട് മാർക്കോടുകൂടി എം എസ് സിക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി എം എസ് സി കഴിയാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളെ ചോദ്യം എന്ത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പതിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കെമിസ്ട്രി വിട്ട് വേറെ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും എം എസ് സി വരെ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരെ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് വേണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ അതിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് റിസർച്ചിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കെമിസ്ട്രി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എൻ ഐ ടിയിൽ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഗേറ്റിന് അവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഗേറ്റ് റാങ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഉണ്ടായാലും ഗേറ്റിന് ഒരു റാങ്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലും അവിടെ സിംഗപ്പൂരുള്ള നാനോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗേറ്റ് വാലിഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ സ്റ്റൈഫൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നാല് വർഷം മുന്നേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് പെർ മന്ത് അത് മാത്രമല്ല മൂന്നര നാല് വർഷം കൂടി പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും വളരെ നല്ല പേപ്പേഴ്സോട് കൂടി നല്ല ജേണലിൽ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളാരും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെയുള്ള സാറ് നന്ദനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ് എൻ ഐ ടിയിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊന്നും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ആരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ എടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ
പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ അതൊക്കെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ നാനോയില് ഇപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഫുള്ളോറിൻസ് ഗ്രാഫിൻ പിന്നെ മെറ്റൽ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഫുള്ളറിനും കാർബൺ നാനോ ട്യൂബും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി അറിയുന്ന ഒരാൾക്കെ ഈ നാനോയിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോളജിയിലാണെങ്കിലും ഫിസിക്സിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കെമിസ്ട്രി അത്രയും നല്ലൊരു സാധനത്തിൽ എം എസ് വരെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോകും കേരള പി എസ് സി ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ സപ്പോസ് കെമിസ്ട്രി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ബി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത് ഈ ബി എസ് സി കോച്ചിങ് നമ്മൾ എന്താ പോവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബി എസ് സി കോച്ചിങ് എൻ ഡി ക്ലാസ് കോച്ചിങ് പോകും അല്ലെ ലാസ്റ്റ് വീഡ് ഇപ്പം എഴുതാ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പണ്ടൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വീട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി ക്ലാസ്സില് നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര പേരാണ് അപ്പീർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് അപ്പീർ ഞാൻ അടുത്ത സൈഡുകൾ കാണിച്ചത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരുന്നത് കൊമേഴ്സും ഹിസ്റ്ററി എന്താ പറയാ ഹ്യൂമാനിറ്റീസും എല്ലാം എടുത്ത ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത കൊമേഴ്സ് എടുത്ത എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫിസിക്സും മാത്സും ബയോളജിയും ഒക്കെ എടുത്ത എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ പതിനേഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടും ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്ക് ജോലി കിട്ടും എത്രയാണ് വിന്നിങ് പെർസെന്റേജ് അത്രയും വലിയൊരു കോമ്പിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എക്സാമുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പഠിക്കൂല അല്ലെ വെറുതെ പോയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയോട് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇതുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസറോ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറോ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്താണ് ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് ആണ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും താണ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് മരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറാൻ പറ്റും അത് ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂല ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എസ് എസ് സിനെ പറ്റി യു പി എസ് സിനെ പറ്റി അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഉണ്ട് ഗേറ്റ് നല്ല റാങ്കോട് കൂടി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താ സി എസ് സി ആർ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഗേറ്റിന് നമ്മൾ അത്ര പ്രാധാന്യത്തോട് കാണാറില്ല ഈ സി എസ് ആർ നെറ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നാൽ ബാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ ബാർക്ക് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡി ഒലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോകെമിക്കൽ ഏരിയാസിലേക്ക് ഒക്കെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോകെമിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗേറ്റ് സ്കോർ നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമ്പ
നമ്മളൊക്കെ എക്സാമിൽ അപ്പന്റെ ആത്മാർത്ഥ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയില്ല എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സി എസ് ആർ നെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഇയർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം അതാണ് അഥവാ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കോട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റാലും ആ നിങ്ങളുടെ തോൽവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രമിക്കാത്ത ഒരാളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തോറ്റാൽ പോലും അല്ലെ അപ്പം ആ തോൽവിക്ക് ഒരു അഭിമാനമല്ലേ തോൽക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സി എസ് ഐ ആറിന് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് സി ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ സി എസ് ഐ ആർ എക്സാം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എൽ ഡി കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാസം വർഷം കാത്തിരിക്കണം നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ആറ് മാസം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചൂടെ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഈ ഫിയറിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവില് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റും കൂടി എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ സി എസ് ആറിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കോളേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് ഇടയിൽ ആളാണ് കെമിസ്ട്രി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മുപ്പത് നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാരില് ആയിരം ആള് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി അതും ആറുമാസം ആറുമാസം കൂടുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് സി എസ് ആർ എക്സാമിന് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വർഷം നീറ്റ് എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കി നോക്കൂ നീറ്റ് എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരം ആളാണ് നമ്മൾ സി എസ് ആറിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തത് നീറ്റിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരാണ് എൽ ഡി ക്ലാസിന് വേണ്ടിട്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് നമ്മൾ വെറും മുപ്പതിനായിരം പേരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പതിനായിരം പേരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൽ ഡി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും ഇത് ഫാക്റ്റ് ആണ് സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാവരും പോകുന്നതിന്റെ പുറകിലെ പോവാണ് നമ്മള് വെറും എന്താ പറയാ ഒരു കളിപ്പോളെ പോലെ നമ്മള് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഈ എൽ ഡി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന ജോലിയും ഈ സി എസ് ആർ നെറ്റ് കോളിഫൈ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആ ജോലിയും ഈ അവസ്ഥയും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നത് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് ശ്രമിക്കൂല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഇതിന് പോകണോ ഇത് പ്രിപ്പർ ചെയ്തോ എനിക്ക് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കാൻ ഐ ക്വാളിഫൈ സി എസ് ആർ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലെ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സി എസ് ആർ എക്സാമിന്റെ ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സി എസ് ആർ എക്സാമിന് ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവുക എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എ പാർട്ടിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും അത് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും ജനറൽ പാർട്ട് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് മുപ്പത് മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ബി പാർട്ടില് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇന്റു രണ്ട് എഴുപത് അങ്ങനെ എയും ബി പിയും ക
അപ്പൊ അത് പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ടോട്ടൽ അറുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ബി പാർട്ടിലും സി പാർട്ടിലും കൂടിയിട്ട് അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എൺപത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ബി പാർട്ടിൽ ഒരു പത്തെണ്ണവും സി പാർട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറായി നാൽപ്പതിൽ പത്തെണ്ണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് അറുപതിൽ ഇരുപതെണ്ണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ തെറ്റ് പോട്ടെ തെറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് നാലിലൊന്ന് നാൽപ്പതിൽ പത്ത് നാലിലൊന്ന് ഓക്കെ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാലിലൊന്ന് ഈ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും അത്രയും ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ സി എസ് ആർ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും നമ്മളെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂല എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് സി എസ് ആറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയി പോകാം അത് പ്രശ്നമല്ല വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പലർക്കും സാമ്പത്തികം പ്രശ്നമായിരിക്കും വേറെ എന്താ പറയാ കല്യാണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ വളരെ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേ ഇട്ടത് ലിബിൻ രാജൻ ഐ എ എസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പാഠം വന്ന് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് സ്റ്റാൾ പോയിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുക ഒരു നൂറ് രൂപയെ താഴെ ബുക്കിലുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളെ ജീവിതം മാറ്റി പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ വലത്തെ കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് മലയാളിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലാണ് അച്ഛൻ മൂഴു കുടിയാനായിരുന്നു മൂഴു കുടിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ കുടിയാനായിരുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ ദിവസവും രാത്രി വന്നിട്ട് അമ്മയെ പിടിച്ച് കൂമ്പിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അച്ഛന്റെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രായ ചെറിയ കുഞ്ഞു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത് ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചി മൂന്നാമത്തെ മോനാണ് ഈ ലിബിൻ രാജ് അപ്പോ രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും ഇവരെ വീട്ടിലെ അടിയും ബഹളവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എറിയുക അടുപ്പിൽ തീ വെള്ളം കോരി എടുക്കുക ചട്ടിയും കലമൊക്കെ ചവിട്ടി കുട്ടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ രാത്രി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ആദ്യമൊക്കെ അടുത്ത വീട്ടുകാരെ കൂടി വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ദിവസവും ഒരു കലാപരിപാടി ആയപ്പോ അടുത്ത വീട്ടുകാരൊന്നും വരാതായി അപ്പൊ ഇവരെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് തീരിടുക ഇതൊക്കെയാണ് അച്ഛന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാലായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂലി വേലയ്ക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇയാളെ പോറ്റിയിരുന്നത് ഇവിടെ ഇവരുടെ സ്ഥല കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അച്ഛൻ വിറ്റ് കുടിച്ച് അവസാനം ഒരു ചെറിയ കുടില് പോലത്തെ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം അങ്ങനെ ഈ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവനും ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി അന്നത്തെ മഹാഭാരത സീരിയല് വരുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ടി വിയിൽ അപ്പൊ ഇവര് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനെ അനുകരിച്ചിട്ട് ഇവര് കളിച്ചപ്പം ഇവര് കളിച്ചത് മറ്റേ കോമ്പസ് പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കോമ്പസില് സാധാരണ നമ്മളെ ബുക്കിലുള്ള നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിലുള്ള കോമ്പസ് വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് ആ കോമ്പസ് കണ്ണു കൊള്ളും ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവര് എറിഞ്ഞതാണ് അത് മരത്തിന് കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇവന്റെ കണ്ണിൽ വന്ന് കൊള്ളും കണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കൃഷ്ണമണിക്കാണ് കോമ്പസ് കൊള്ളുക പെട്ടെന്ന് ഇവൻ എന്താ പറയാ ആ ബുക്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു ആയിരം എന്താ പറയാ സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് കു
അപ്പൊ ഇവന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ കൂലി വരയ്ക്ക് പോയിട്ടാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗൺസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് അവൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവൻ പല കോളേജുകളിലും പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോ ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ആള് അയാൾ ഇവന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അവനോട് പറയും നല്ല കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഇവൻ പറയും എനിക്ക് നല്ല കോളേജിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല എന്ന് പറയും അയാൾ ഒരു ദൈവത്തെ പോലുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ അപ്പം തന്നെ മാറ് ഗാനിയസ് കോളേജിലെ അയാളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ വിളിക്കും അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവനോട് പറയും അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയും അവൻ ഈ സ്മാർട്ട് ലിസ്റ്റേറ്റ് അവിടെ പോകും അവിടെ മാറി ഗാനിയസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വഴിത്തിരിവുകളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് അവർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ കോളേജിനാണ് ഇവന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഫിസ് കോമ്പറ്റേഷനും ഇലോക്കേഷൻ കോമ്പറ്റേഷനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇവനായിരുന്നു ടോപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പറായിട്ട് കോളേജിലേക്കുള്ള വലിയ ട്രോഫികളും ഉണ്ടോ പലപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് രാത്രികളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എസ് വാങ്ങിയത് കുറച്ച് നേരം വായിച്ചാല് കടന്നു വളം വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതേണ്ട ടു ട്വന്റി ഫോർ റാങ്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഐ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇയാളുടെ ചേച്ചി ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇവൻ പറഞ്ഞത് ആത്മവിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ചേച്ചിന്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി പരീക്ഷന്റെ തലേന്ന് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്ത് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് തീരിട്ടു അപ്പോ അവിടെ അടിയും പകടവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എന്താ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ആവു പോളിറ്റിക്കൽ അച്ഛൻ കത്തിച്ചിട്ടില്ല നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാം അതാണ് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് എന്നിട്ട് ഐ എസ് നേടിയെടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസുകളൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് പാഠം ഒന്ന് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എടുത്തു വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിയൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വരില്ല നമ്മൾ അവസരങ്ങളെ തേടി പോകണം കണ്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കണം നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുത്തരുന്നു വിചാരിച്ച് രാത്രിക്ക് പാടില്ല നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് അയ്യോ തോറ്റു പോയാലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് അയ്യോ നമ്മളോട് തെറ്റിപ്പോയാലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല പരാജയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടാലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല പരാജയം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തോക്കുക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തോക്കുന്നത് ശ്രമിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്രമം നടത്താം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കൂല ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൂല അപ്പം അറ്റംസ് മേ ബി ഫെയിലിയർ ബട്ട് ഡോൺ ഫെയിൽ ടു മേക്ക് എൻ അറ്റംസ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൗരവ് ഗാംഗുലിന്റെ ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം സൗരവ് ഗാംഗുലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഏറ്റവും ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എവറിങ് ലൈഫ് is about standing up and making the most of your opportunities na saru gangli parana nammala opportunities kitti kanya aa opportunities ne nammala engana upayogapaduthunnana ningale adinu vendi kaathirikkerudu opportunities thedi pidikka adu upayogapadutha okay appo seri baaki ningale csr exam engane endana adinte detailing karyangalokke july sir pari adinu vendi idu njan rashad sir na veendu chenikkunnu july rashad sir baaki karyangal pari അപ്പൊ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴി
സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാന് സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഫസ്റ്റ് കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് ചെറിയ കാലം മുതൽ വലിയ മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഞാനും വലിയ വലിയ ടോക്കിൽ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കഥ കഥ നായകന്മാര് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരാള് വളരെ ടാലന്റഡ് ആണ് ഒരാള് അയാളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്രയോ മടങ്ങ് ടാലന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ കഥയുടെ പരിസമാപ്തിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാലന്റ് കുറഞ്ഞ ആള് ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയം കൊയ്യാണ് അതെങ്ങനെയാ വിജയം കൊയ്തത് ആ ടാലന്റ് കുറഞ്ഞ ആള് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടാണ് അയാള് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനില് അയാൾ വിജയം കൊയ്യുന്നത് സോ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിലാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടായും അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരം പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കഥ നിങ്ങൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാക്കയുടെ കഥയാണ് അപ്പോ ഓൾഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാക്കയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടത്തിൽ കല്ല് പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കഥ ഇന്നത്തെ ടെക്ക് വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഈ കാക്ക തന്നെ ഈ ടെക്ക് വേൾഡിൽ വന്ന് അപ്പൊ കാക്ക എങ്ങനെയാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടിലും അതിന് വെള്ളം കിട്ടി പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കാക്ക ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് കഠിന പ്രയത്നമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അതിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കഠിന പ്രയത്നം കഠിനമായിട്ടുള്ള അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കഠിന വർക്ക് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മോഡേൺ ആയിട്ട് അതിനെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആക്കി സോ ബി സ്മാർട്ട് വർക്കർ അതായത് ഹാർഡ് വർക്കർ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വിധ ഏനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വിജയം കൊയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം എന്താണ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം ഓക്കെ നമുക്കറിയത് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഈ ടെസ്റ്റ് നിലവിൽ ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയ എൻ ടി എ ആണ് നടത്തുന്നത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി ആൻഡ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി ഓക്കെ അപ്പോ സി എസ് ഐ ആറും യു ജി സിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ടി എ ആണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ലെക്ചർഷിപ്പ് ഓർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഈ പരീക്ഷ എത്ര സബ്ജക്റ്റുകളിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷ കെമിക്കൽ സയൻസസ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് കെമിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബയോ കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ടാകും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാരുണ്ടാകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ സയൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇസ് ഈസ് അവർ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ കെമിക്കൽ സയൻസ് നമ്മൾ സി എസ് ഐ ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ സയൻസസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പ്ലാനറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ലൈഫ് സയൻസസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും അഞ്ച് ഡിസിപ്ലിനിലാണ് ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നടക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻലി ജൂണിലും ഡിസംബറിലും ആണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എസ് എം എസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തവർക്കാകാം പിന്നെ ഫോർ ഇയർ ബി എസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തവർക്കാകാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തവർക്ക് ചെയ്യാം ബി ടെക് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ബി ഫാം ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം എം ബി ബി എസ് ആർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി കെമിസ്ട്രിയോ ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം ഓക്കെ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് മീൻസ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പി ജി മാർക്ക് വേണം അൺറിസേർവ്ഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പി ജി മാർക്ക് വേണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എസ് സി എസ് ടി തേർഡ് ജെൻഡർ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്കെ ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മൾ എം എസ് സി ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം അത് വരുന്നത് റിസൾട്ട് അവൈറ്റഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക രണ്ട് വർഷത്തിൽ വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പി ജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് യു ജി കഴിഞ്ഞ് പി ജി എൻറോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു വർഷം മുതൽക്ക് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ചില സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് സി എസ് സി ആർ അപ്പൊ ജനറലി റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അത് എസ് സി എസ് ടി തേർഡ് ജെൻഡർ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ഫീമെയിൽ ആപ്ലിക്കൻസിനാണ് ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ ഒ ബി സിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഒ ബി സിക്ക് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ജെ ആർ എഫ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ജെ ആർ എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നോ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർ എൽ എസ് ലക്ഷർഷിപ്പിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എപ്പോഴും എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷ പരീക്ഷക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ജെ ആർ എഫ് ഓൺലി ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എൽ എസ് ഓൺലി ആണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജെ ആർ എഫിന്റെയും എൽ എസിന്റെയും ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ എസ് മാത്രമേ അവാർഡ് ചെയ്യൂ പക്ഷെ ജെ ആർ എഫിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലക്ചർഷിപ്പും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഈ പരീക്ഷന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസിന് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അവർക്ക് കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധ്യാപക അഭിരുചി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷന് ജോയിൻ ചെയ്യും പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മെയിൻലി പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രഥമ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രഥമ സ്ഥാപനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ഐ സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടികളുണ്ട് എൻ ഐ ടികളുണ്ട് സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ പി എച്ച് ഡിക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ ഫെലോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇത് നമ്മളൊരു പഠന കാലയളവാണ്
അത് ഏതായാലും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പി എം ആർ എഫ് ആണ് മറ്റേ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് നിങ്ങളുടെ എം എസ് സിയും നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായ ആണെങ്കിൽ അതായത് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ ഐ ടികളാവാം എൻ ഐ ടികളാവാം ഐ സെറുകളാവാം ചില സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാവാം നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി അവിടെ ആയിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബവ് എയ്റ്റ് സി ജി പി എ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എം ആർ എഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരിക്കണം സോ നിങ്ങളുടെ പി ജി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി എം ആർ എഫിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ പി എം ആർ എഫിന്റെ ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മേടിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എം ആർ എഫ് അവാർഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സെവന്റി എഴുപതിനായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും സാലറി നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി സയൻസ് ആർ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് ചെറിയ രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു എങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് ആദ്യം ഇത് ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് എൻ ടി എ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഇത് ഓൺലൈൻ സി ബി ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണക്കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാട്ടിൽ അധികമാകും പക്ഷെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കാണ് വരിക അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് പാർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫീൽഡുകാർക്കും ഈ പാർട്ട് എ ഉണ്ടാവും അത് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഇരുപത് ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ഇരുപത് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ചോദ്യം അതായത് നിങ്ങൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ തരത്തിനെങ്കിൽ തെറ്റിയാൽ അവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡി പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ പ്ലസ് വൺ ഓൺവേർഡ്സ് പി ജി വരെയുള്ള അതിന്റെ ബേസ് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് ബി ജി വരിക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് ശരി ഉത്തരത്തിന് രണ്ട് മാർക്കും നെഗറ്റീവിന് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫും ആണ് ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ സയന്റിഫിക് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ടോട്ടൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരി ഉത്തരത്തിന് പ്ലസ് ഫോറും തെറ്റിന് മൈനസ് ഒന്നുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷേന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിനൊരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ
റെഡി രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടാവും ട്വിറ്റർ ഉണ്ടാവും ടെലഗ്രാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നമ്മൾ സജീവമായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പി എച്ച് ഡിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം അതിന് ഒരേ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് വഴി കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോയാൽ അതൊരു വലിയ വേൾഡ് ആണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് മീൻ സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി വന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിന്റെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ റാങ്കിങ് ആണ് ആ ഒരു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് വേൾഡിന് നിങ്ങൾ നോൺ ആയി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേര് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു കണക്കിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം അതും പി എച്ച് ഡി വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി പി എച്ച് ഡിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് വേൾഡിനോട് സംസാരിക്കുക ഓൾറെഡി പബ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലുപരി അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കോൺഫറൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺഫറൻസിന് നമുക്ക് അബ്രോഡ് പോവാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോവാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതും നമ്മൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാവൽ നമുക്കൊന്ന് ലെജർ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് വേൾഡിനൊന്ന് കറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കിട്ടുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എത്രത്തോളമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തരികയാണ് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു വേ ഇതുവഴി നമുക്ക് തുറന്നു വരികയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറായി നമ്മൾ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതെത്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കമ്പനീസുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും ഈ കമ്പനീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീമിയർ ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപടി അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റുകൾ വരാ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എൻ ഐ ടിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ഓക്കെ ഫൈനലി ആസ് എ പ്രൊഫസർ ഇന്നത്തെ യു ജി സിന്റെ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നെറ്റ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി മാൻഡേറ്ററി ആണ് മറ്റൊരു തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നിയമിക്കുക പിന്നെ അത് അസോസിയേറ്റ് ആവണം പിന്നെ പ്രൊഫസർ ആവണം ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പി എച്ച് ഡിക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് സി എസ് സി ആർ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പരീക്ഷയും കൂടി ഉണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഐ ഐ ഐ ടികളും ഐ എസ് സികളും പി എച്ച് ഡി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഐ ടികൾ അടക്കമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സിലബസ് സിലബസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആക്കി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം പക്ഷ
ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു സിനാരിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട് പാത്ത് എയും പാത്ത് ബിയും ഈ പാത്ത് എ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇത് നമുക്കറിയാം വിത്ത് കോച്ച് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിന്റെ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു 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 ട്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപടി എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപടി എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ടിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അൽക്കമി നിങ്ങൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സി എസ് ഐ ആർ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അൽക്കമി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അൽക്കമി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എം എസ് സിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ നിങ്ങൾ ഇതിന് കോച്ചിങ് തുടങ്ങണം കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ യു പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആ സിലബസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊന്ന് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തിയറട്ടിക്കൽ മോഡല് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ജനറലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് എക്സാമിന് അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവിടെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് എസ് എൻ വൺ ആണോ എസ് എൻ ടു ആണോ അഡീഷൻ ആണോ എലിമിനേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള അതായത് സയന്റിഫിക് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പരീക്ഷ ചോദിക്കുക അത് നമുക്ക് സഹായത്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ സോ അൽക്കമി നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ചാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽക്കമി കൊടുക്കുന്നത് സി എസ് സി ആർ നെറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് ഈ റെഗുലർ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പി ജി കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത് പി ജി ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഇത് നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി പി ജി ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് സി ആർ ഓൺലൈൻ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫീ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ ബാച്ച് അവിടെ വിത്ത് ഹോസ്റ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അവിടെ പഠനാന്തരീക്ഷ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്തി പോകാവുന്നതാണ് അതിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫീ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കല്ല അതിന് തക്കതായ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ റിസൾട്ട് കാണുന്ന ഒരാളും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ അബ്രോഡ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഇതിൽ അബ്രോഡ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഷക്കീബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അബ്രോഡ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ് ഇയാൾ ഐസറില് ഇയാളും ഐസറില് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളെയാണ് പറയുന്നത് ഇയാൾ ജോബ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോബ് നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ വെറുതെ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയല്ല നമ്മൾ വിത്ത് എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ അൽക്കമിയെ കുറിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വലിച്ചു ചേച്ച് കൊണ്ടുവരികയല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വരിക ബട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അല്ലെ നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം ആ ഒരു പഠനത്തിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ ആത്മവിശ്വാസവും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൈമുതലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കേ
അപ്പം പ്രധാന ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് റംഷാ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കോഴിക്കോടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ബി എസ് സി ചെയ്തത് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ദേവഗിരിയാണ് കാലിക്കറ്റ് തന്നെ എം എസ് സി എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു എം എസ് സിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സി എസ് ഐ ആറിൻ്റെയും ഗേറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് എം എസ് സി കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഗേറ്റും സി എസ് ഐ ആർ എല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു സി എസ് ഐ ആർ ജെ ആർ എഫ് നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽക്കമിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കോച്ചിങ് മീൻസ് എം എസ് സിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തതായിരുന്നു എം എസ് സി കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ മീൻസ് കോഴ്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗേറ്റും ഗേറ്റ് ഏകദേശം നയൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ജെ ആർ എഫ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പി ജിയും അതേപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷൈലിൻ സാറും അതേപോലെ തന്നെ ജുറൈദ് സാറും ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമിനെ കുറിച്ചോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചോ ഒരുപാട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ഷൈലിൻ സാർ എത്ര സമയമാണ് റഷാദ് സാർ എനിക്കുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവ് പിന്നെ അത്രയും ലക്ക് ആ ലക്കിനെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ മീനിങ് ഇല്ല ലക്കിനെ കാത്തിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ലക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയായാലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മള് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ എപ്പം എടുക്കാൻ റെഡി ആവുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം സി എസ് ഐ ആർ കോച്ചിങ്ങിന് തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സി എസ് ഐ ആർ കോച്ചിങ് എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എം എസ് സി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ കോച്ചിങ് ആദ്യമേ സി എനിക്ക് പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പി ജിക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എന്താണ് ടോപ്പർ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് എനിക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ല അവിടെ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഉണ്ട് കാരണം പി ജിക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റേ എനിക്കില്ലായിരുന്നു പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുക എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴേക്കും നെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ള അതായത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നമുക്ക് പി ജി കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഇത്ര അങ്ങനെ ഒരു അറിയില്ല അവരോടുത്തരെ തോട്ടായിരിക്കാം അന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് കിട്ടും ജെ ആർ എഫ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നെറ്റ് നെറ്റ് കിട്ടും കാരണം നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം കോളേജിൽ ഒരു ലെക്ചർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ട മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് തന്നെ നെറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഷൈലിൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഷൈലിൻ സാറാണ് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈവൻ എന്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പി ജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്റെ മാർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊരു കോളേജിൽ പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ദേവഗിരിയാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ മാർക്കുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം കോഴ
ഈവൻ ഇപ്പൊ ജുറൈ സ്റ്റാർ ഇപ്പം ഷൈമി സ്റ്റാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട് എല്ലാ കളിക്കാൻ പോവാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യും എന്നാൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സി എസ് ഐ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോളേജുകളിലൊക്കെ ട്രെൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പി ജി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ സി എസ് ഐ ആർ കോച്ചിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കൾച്ചർ അങ്ങനെ ആയി ആണ് ഇപ്പം കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതോട് കൂടി പക്ഷേ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഈവൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഷൈമി സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അവിടെ കോച്ചിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ചേച്ചി വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവര് കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ട് കോച്ചിങ്ങിന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കും ഇന്റർവലിന് അവർ പാല് കൊടുക്കാൻ പോകും തിരിച്ച് നിലമ്പൂരുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഷൈമി സാർ അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷം ലേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഫുള്ളി നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ മാനേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ദിവസം കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ തിരക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഇനി കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡേ കഴിയുന്തോറും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരക്ക് ബിസി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സി എസ് സി ആർ എക്സാം വളരെ ഈസി എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഒന്നും കിട്ടാവുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു ബൈ മാർക്ക് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സി എസ് ഐ ആറും ഗേറ്റ് ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഒരു രണ്ട് സെമസ്റ്ററോ ഇനി മാക്സിമം പോയ മൂന്ന് സെമസ്റ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജെ ആർ എഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഗേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയൊക്കെ എക്സാമുകളേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ജോബിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏത് റൂട്ടിലേക്കും ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മളൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താണ് ബണ്ടിലോ എന്താണ് പ്രൊഫൈലും ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ വരാം പി എസ് സി ആർ ഉണ്ടാകും ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഏത് ചെറിയ പോസ്റ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും സിക്സ് സെമസ്റ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ടൊക്കെ വൺ എന്താണ് ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ എക്സാമുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർ ഇത് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മളും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രിപ്പറേഷനിൽ തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ ജുറൈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് എടുത്ത ആളുകളാണ് കോച്ചിങ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സി എസ് ഐ ആറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പക്ഷെ ഒരു കോച്ചിങ്ങിലൊക്കെ പോയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടാക്ടിക്സ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും പല ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഒരു തേർട്ടി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഷൈൻ സാർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ അതിൽ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് അതിൽ പെടാത്ത ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിയോ സയന്റിസ്റ്റ് അതേപോലെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻഡ് ഓഫീസ് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് നമ്മുടെ കറൻസി പ്രിന്റിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എം എസ് സി പ്ലസ് ഗേറ്റോ സി എസ് ഐ ആർ ഒക്കെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വേണ്ടി ചോദിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് വേണം അത് നമ്മുടെ ഒരു പി ജി ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് തിയറിക്കൽ നോളജ് അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് എടുത്ത് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വിത്തിൻ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പാക്കേജ് ഉള്ള മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഉള്ള ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ ഐദർ സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമിന്റെ റാങ്കോ ഗേറ്റ് എക്സാമിന്റെ റാങ്കോ അതല്ലാതെ അവർ നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളോ ആയിരിക്കാം ഇവിടേക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ആണ് ആ നോളജ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും പ്രാക്ടിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആളുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻകം വേണം നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫാമിലി ആയി കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പാഷനും നമ്മുടെ കരിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ഇതും നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഏണിങ്സ് വേണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഫീസിബിൾ ആണ് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഷൈൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് പോയിട്ട് ഒരുപാട് അവിടെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് മത്സരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ല തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ ഡി സിയോ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പബ്ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഫീസിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമുക്കറിയാം എത്രയോ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സെമിസ്റ്ററുകളായിട്ടും ഒരുപാട് സമയം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സെമസ്റ്റർ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സോ സിക്സ് മന്ത്സോ ഹാർഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ നൈറ്റ് വർക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ വർക്കിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല ടൈമാണ് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വിത്തിൻ എ ഇയർ നിങ്ങളൊരു ജോബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻകം വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ റിസർച്ച് ആവാം ജോബ് ആവാം മാക്സിമം പോയ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കാം ട്വന്റി ത്രീ ഏജ് ആയിരിക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കരിയറിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഇതൊക്കെ ബ്രില്യൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കുറച്ച് എന്താണ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളായത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാമത്തെ ഏജിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അവര് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്കിൽ ഡിലേ ആകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഹ് അല്ലാതെ ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരും ചില ആളുകൾ കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതൊരു ആയിരം പേരെടുത്ത ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ ബ്രില്യൻ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി
ഞാനൊരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് സോ കറന്റ്ലി ഐ എം വർക്കിംഗ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ അക്കാഡമിക് വൈസ് ഡൗ ബട്ട് ഒരു സജഷൻ മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് വന് ഐ കോൺടാക്ട് ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ദ ക്ലാസ് സെഷൻസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ വിൽ ബി സെവൻ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ബട്ട് ഞാൻ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈ വർക്കിംഗ് ടൈം ഇസ് ഫ്രം ടെൻ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ലൈക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ബിക്കോസ് ഐ സീരിയസ്ലി വോണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സി എസ് സി ആർ നെറ്റ് സോ എനി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഓക്കെ 7:30 to 8:30 ആണ് നോർമൽ പ്രോപ്പർ ടൈം നോർമൽ ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് 8 to 9 ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ കാവല ടീച്ചേഴ്സ് ന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഒരു 7 മണി ടു 9 മണി വരെ അടക്കാണ് നോർമൽ ആയി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്സ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവാ ക്ലാസ് മിസ് ആയാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപകാർ പോലുള്ള ബുക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഐ വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സോ ഈ എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി സജഷൻസ് ഫോർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് നമ്മള് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ബുക്സ് ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ഇപ്പോ എന്നെ ഉപകാര പോലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് റെഫർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കേ 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 ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് യാ യെസ് യെസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കരിയർ എൻഡവർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമില്ല Uh, okay. Can you just pardon me? Uh, no, 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 no. Career endeavor. Okay, okay. Career endeavor. That's why I have the materials in the bank. Okay. I have the materials in the bank. Okay, okay. Okay. Uh, better than that, you can use the proper text book. Okay. 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 Puri Sharma is a good book. Puri Sharma. Yes, yes. Okay. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പൊലീസ് ശർമ്മ ആർക്കിൻസ് ആർക്കിൻസ് ഓക്കേ ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ സിൽവർ സ്റ്റൈൻ സിൽവർ സ്റ്റൈൻ ആണ് ഓക്കേ പിന്നെ പാവിയ യെസ് പാവിയ ഓക്കേ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആപ്ലിക്കേഷനും പിന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ തിയറിക്ക് ഓക്കേ നമ്മുടെ എന്തേലും ക്ലിയറി പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തിയറി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം സെഷൻ ആണോ അതോ ഡയറക്റ്റ് സി എസ് സി ക്വസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ <laughs> 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 <laughs>
Okay, where are you going to Sir, in the Pedish Ahana, Sir, in the online coaching, peace and ten thousand. The number of the last one is the number of the email as the following day. Number of the other number of the batch are the last one. If you have a medical pass, I don't know. The other is a medical pass. The number of the last one is the last one. The number of the last one is the last one. The number of the last one is the Regular writer, Regular writer, Regular writer, Sunday class in the Regular writer, we are class in Topic to number of covering team, Egressive five thousand mold of questions number, totally year of our mass mold of number GHE. PSM and lab is questionable team, and the poor man number five thousand of questions very well. Are the name of his over there? And then thirty thousand and open I run. At the lab, you should have eight thirty, lay nine only, one thirty, one thirty, two o'clock at a class. Which session? I will enjoy the community. Which session is the party? Which session is the party? Online class in the night. 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 Online class in Regular <laughs> Our room, uh, the way in general, the function you cover the milk will be seen very good. And about the reward of the sort of in the classroom, I will put a little something like that. A loud room or the function which are a combined effort or atmosphere created the the Okay, where are King Lim and the English Joy Canada? Hello, good evening, sir. Hello, sir. Hello, good evening, sir. I am Tamil Nadu, sir. You are speaking with uh, both the language and then English and then Malayalam, sir. I didn't understand for your language, sir. Okay, no problem. So, we don't know. We were here. So, that's why we talked to you. Uh, okay, sir. Uh, okay, sir. Are you a parent? I am a Vasantam, sir. Tamil Nadu, sir. Okay, we are going to talk about Malayalam. Okay, sir. We are going to talk about English words. We are going to talk about main topics in English. But, uh, okay, sir. Okay, sir. We are going to talk about everything. Okay, sir. I am pick up, sir. But uh, both the language you are explained uh, in chemistry subjects, sir. 
ஓகே அத பத்தி நமக்கு பிரைவேட் グループல பேசிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்பிச்சு விட்டலாம் நீங்க அதுல பேசுங்க ஆ யா சார் யா சார் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் வேற யாருக்கெங்கில இருந்து இங்க வேற யாருக்கெங்கில இருந்து இங்க சோதிக்க சரி நே சரி நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒன்ஸ் <laughs> 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 റെക്കോർഡിംഗും ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോളേജുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ സർ സർ റെഗുലർ ബാച്ച് എന്നാ തുടങ്ങുന്നത് റെഗുലർ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ ആസ്ഥാനം തുടങ്ങും റെഗുലർ ബാച്ച് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അധികം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോഴിക്കോടാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് പുതിയ അറയില് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈബ്രറി അതേപോലെ ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വിത്തിൻ ഹാഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും ഹോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി വേറെ ഒന്നുമില്ല സാർ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഫീസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹോസ്റ്റലാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോസ്റ്റലുകളുണ്ട് ഗേൾസിന് അതിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ അയ്യായിരം മുതൽ ആറായിരം വരെ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം 